Итак, что мы можем купить? Это, конечно, зеленые мандарины. Они очень сладкие, стоят килограмм 70 бат. Яблоки по десятке, но это цена за штуку. В этом месяце сезон на личи. А личи это очень вкусный и, а главное, очень полезный фрукт. Я его подпробовала буквально недели три назад. На самом деле он очень вкусный. Можно подумать, что вот личи и а, вот фрукт, тут его почему-то нет. А лангон это одно и то же, но это совсем разные фрукты, они по вкусу тоже очень разные. А, что тут еще есть? Есть у нас а, рамбутан, такой вот страшненький, по 30 а, бат за килограмм. А, Манго в этом месяце продается по 20-30 бат за килограмм. Зимой она продавалась по 70 бат. Дракон не фрукт. Красный стоит 55. Красный стоит 60 бат, а белый стоит 55. Вот зеленый манго можно купить по 20 бат. Ананасы вот такие крупные стоят двадцатку. Вот ананас. А поменьше стоит десяточку. Вот этот фрукт, я думаю, что многие его не пробовали, даже если были в Таиланде. Он называется лаоский виноград. А кислый внутри на вкус. Стоит он в сезоне 20 бат за килограмм. А вне сезон я вообще его не видела. Попробовали буквально вчера, купили. Очень, очень интересный, кисленький такой. Цена за мангостин Тоже очень полезный фрукт Из него много делают косметику И вообще такой Популярный у русских фрукт Стоит всего лишь 35 бат за килограмм Салак Он же а, змеиный фрукт Мне он тоже очень нравится Только его неудобно чистить Его, кстати, можно купить в очищенном виде Он стоит всего 45 бат вот, ну тут небольшой на самом деле отдел фруктов на этом рынке, но все есть, все есть по хорошей цене. Здесь еще продают вот всякую зелень, мы здесь это все покупаем для салатиков. Вот, пожалуйста, ананасы по десятке, чуть-чуть поменьше, чем те были. И есть желтенькие, есть зелененькие. Это не значит, что вот этот зеленый ананас, он, ну, как бы не спелый. Это просто разные сорта ананаса. Вот, пожалуйста, немножко поменьше манго за 20 бат. Папая. Вот чуть, -чуть побольше уже 25 бат. И вот мангостин всего по 45 бат. Такой прикольный мангостин. Мы мангостины очень любим. Вот этот фрукт, он нам показался невкусный, но может потому, что мы его покупали, ну, не очень спелый. А, вот он, по идее, должен похож быть на финики, но он у нас был недозрелый. И, в общем, он на нас не произвел никакого впечатления. А вот лангон, но очищенный. А, мне он тоже не очень нравится. Он, а, у него такой вязкий фрукт. После вкуса такое, ну, не очень мне нравится его после вкуса, поэтому мы для себя из таких фруктов все-таки определили личи и лаоский виноград. Они нам кажутся намного вкуснее. Личи сладкие, лаоский виноград кислый. Ну и вообще куда же без бананов? Бананы тоже дешевые, но бананы дешевые вообще всегда, круглый год. Дуриан. No. 
Давайте спросим, сколько дуриан стоит. А, uh, how much? Пятьдесят бат. Да, килограмм. О, капунка. Дуриан стоит 60 бат килограмм. Можно прям свеженький его попробовать. Ну и вообще его рекомендуют, конечно, кушать именно свежим дуриан. Это был небольшой обзор тайских фруктов. Надеюсь, он вам понравился. Если вас интересуют какие-нибудь цены на фрукты, которые мы не показали, спрашивайте, и мы обязательно ответим на ваши вопросы. А, это все. Мы, пожалуй, купим себе парочку ананасиков, банга и поедем домой.